Вы на канале Жизнь женщин. Приветствую всех. Вчера мне на глаза попалась книга по садоводству. И там в разделе «Скорая помощь растениям» нашелся кусок, идеально подходящий для людей. Например, вы были семечкой, и вас занесло случайно на почву, которая вам совершенно не подходит. И вы выросли хилым, кривым и страшненьким. На вас мало светило солнце, заливало дождями. Вы по девять месяцев были покрыты инием, но решили не сдохнуть и не сдохли. Но выглядите так себе, мягко говоря. Чувствуете себя так же аналогично. Как исправить? И получится ли? Ну, вспомните, когда вы берете полуживое растение и начинаете за ним ухаживать. Оно, конечно, все равно может наложить на все ваши усилия и надеть белые тапочки, но попробовать всегда стоит. Вот с собой можно сделать то же самое. Осторожно пересадить себя в красивый горшок, подходящий вам по размеру. Понимайте это как хотите. Можете прямо сейчас пересадить себя в удобное кресло, например, переехать в другую квартиру, город, планету. Подпереть стебель палочками. Например, начать ходить к психологам. Или пропить, наконец, таблеточки с серотонином. Есть овощи, заняться йогой, бегом, танцами, позвонить другу, наконец. Обрезать мертвые ветки. Не делать то, что высасывает все ваши силы. Стараться жить настоящим. Не ходить туда, где не ждут. Сосредоточиться на внутреннем росте. Наклеить на прошлое пластырь и сказать «все». Попшикать мошек. Допустим, вас критикуют. Куда мы засовываем советы и критику? Без запроса правильно. Вредных насекомых вокруг себя нужно просто уничтожить. Дать себе время. Из кривого ростка обязательно вырастет красивое сильное растение. Может и сдохнуть, конечно, но давайте закончим на положительной ноте. Стать самому себе садовником. Беречь себя, ухаживать и любить. Протирать себя листики от пыли, включать Моцарта и аутотренинги. Вот такая самая помощь для двуногих цветочков. А теперь давайте в шуточной форме проведем аналогию между людьми и растениями. Например, у растений тоже есть шапочка. На кончике каждого корешка находится скопление клеток, защищающих точку роста, чтобы каждый корень в поисках воды и питательных веществ смог пробиться сквозь пласты земли и не погибнуть. Волоски. Этот орган растений защищает от жесткого ультрафиолета и посягательств диких животных, выделяет эфирные масла, мяты, энзимы, реализует способность развиваться и биться. Поистине волоски могут все. Усы. Они цепляются за все, что попадается им на пути, помогают стеблю стремиться вверх, придают растению стабильное положение в пространстве. Усы есть у зеленого горошка, у маракуи и виноградной лозы. Шейка. Есть внутри цветка, столбик пестика, где соединяет будущий плод с клейким рыльцем, которое улавливает мельчайшую пыльцу. Шейка очень хорошо видна у крупных цветков лилии. Кожица. Тонкой и прозрачной кожицей покрыты листья. Во время чистки и нарезания лука часто видно, как от мясистого колечка отклеивается тонкая, почти невидимая оболочка. Это и есть кожица лука. Сумочка. Растение тоже держит в своих сумочках самые ценные свои сокровища – семена. Маковая коробочка напоминает легендарную сумку Гермес Биркин. Такой же классический крой и узнаваемая форма. Головка. Соцветия в виде головок выпуклые и покрыты цветами, словно волосами. Первыми обычно распускаются бутоны, расположенные у основания головки, как у клевера, лугового и белого, или у ворсянки. Глазок. Засыпанными глазками моргают нам луговые цветы рано утром. Глазки или спящие почки, завязи, из которых вырастают новые побеги. Благодаря спящим почкам растения кустятся и загущаются, образуя живые изгороди. Язычок. Этот крошечный отросток в виде тончайшей пленки находится у основания листовой пластины в месте прикрепления листа к стеблю. Язычок блинки препятствует накоплению пыли и мелкого мусора. Почка. Бутон. У растений это такие микробункеры для сохранности самых уязвимых частей молодых листочков, цветов, побегов. 
В этих хранилищах не страшно пережидать мороз, засуху или непогоду и дождаться благоприятных условий. Коленка. Утра в коленка – это такой участок на стебле, из которого вырастают листья. На очищенном от листьев стебле видны несколько коленок, и все они очень гибкие, но сломать стебелек легче всего именно в этом месте. Пятка. Есть у всех луковичных растений, ее без труда можно распознать также у лука. К пятке прикреплены все слои луковицы, из нее растут корешки. В последнее время мир захлестнула волна любви к выращиванию растений. Вряд ли такая привязанность людей к растениям объясняется внешним сходством. Просто мы любим наблюдать за ростом и развитием своих зеленых питомцев. Будьте здоровы и не вздумайте захереть по осени. Знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много интересного и полезного для себя. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю всех за лайки и комментарии. До новых выпусков. Пока.